In dit filmpje wil ik het graag eens even hebben over uh, scherpschutters. In films zie je voortdurend uh, allerhande fantastische, heldhaftige personages opduiken die eender welk geweer dat ze vastpakken, eender welk pistool dat ze vastpakken, direct de sterren uit de hemel schieten, uh, de meest onwaarschijnlijke schoten doen en altijd geweldig succesvol zijn. Heel dikwijls mijn geweer dat van ver op dit ding hier lijkt. Hè, de grendel geweer met een kijker erop. Uh, wat is daar van aan? Wat is realistisch? Ik kan al direct heel kort zijn, er is heel weinig realisme aan. En om verschillende dingen, verschillende redenen. Uh, eerst en vooral, als ik als superheld in een situatie kom, ik ben ongewapend en ik vind een geweer of ik krijg een geweer van een oude tante of wat dan ook. Ik weet niet op welke afstand dat die kijker is ingesteld. Als je uh, een, klein beetje, als ik een klein beetje mag tekenen, je ziet al direct, dit is de kijker waar je door kijkt. Hier loopt de loop waar langs de kogel vertrekt. Dus die kijker staat een stuk boven de kogel. Ja, dus de, de het zicht dat je hebt vanuit je kijker loopt niet gelijk met de baan die die kogel gaat volgen. Als je dat een klein beetje schematisch neer zou tekenen, dan ziet het er zo uit. Uw zichtlijn van uw vizier gaat rechtdoor. Uw kogel vertrekt hier, hier ergens onder. Hoe loopt het onder uw vizier? En dat gaat ergens kruisen. Waar dat tappunt is, daar ga je er heel goed op doel zetten. Maar je weet dus niet, als je zomaar je weer opruipt, op welke afstand dat ding ingeschoten is. Als je je uh, uw doel op een andere afstand hebt, gaat het ergens anders uitkomen. Dat is redelijk logisch. Maar het is iets minder eenvoudig nog dan dit, want je kogel die gaat aan een tijd beginnen zakken. Dus na verloop van tijd gaat die in die lijn weer kruisen. Dus je hebt twee punten waarop dat je kogel in principe perfect zou kunnen uitkomen waar dat je aan het kijken bent met je vizier, maar... Je weet dus niet, zit ik voor dat punt, zit ik hier ergens, zit ik daar ergens. Dus je kunt zelfs niet gewoon zeggen van, ik mik wat hoger als ik verder schiet en ik mik wat lager als ik dichterbij schiet. Afhankelijk van waar je op dit schema ergens zit, kan het zelfs zijn dat je lager moet mikken als je verder schiet. Dus zomaar eender welk weer oppakken en daar direct de ster mee op de hemel schieten. Vrijwel onmogelijk. Daar komt ook nog eens bij, uh, dit geweerke, dat is voor punt 22. Maar niet elke punt 22 is gelijk. Deze vijf kogeltjes zien er ogenschijnlijk hetzelfde uit. Maar toch, die hebben allemaal een ander kogelgewicht. Die hebben elk een andere hoeveelheid kruid erachter zitten. Dus die gaan elk een andere baan volgen. Dus die kromme lijn hier, bij kogel nummer 1 zal die deze lijn volgen. Bij kogel nummer 2 kan dat zijn dat die deze lijn volgt. Bij kogel nummer 3 kan dat zoiets zijn, et cetera, et cetera. Weer al, als je zomaar een geweer vastpakt en je stikt er eender welke kogel in van het juiste kaliber, je hebt geen idee waar je gaat uitkomen. Je zult ongeveer uitkomen in de buurt van waar je mikt in veel gevallen. Maar als je ziet in films... De geweldig straffe, onwaarschijnlijke schoten dat die mannen doen, dat is precisiewerk en dan komt dat er allemaal uh, bij kijken. Komt er ook nog bij, dit is mijn geweer, ik heb hier al redelijk wat mee geschoten, ik ben dit ding gewoon, ik weet hoe dat die trekker aanvoelt, etc. Et Geef ik dit geweer aan uh, eender wie die daar nog nooit mee geschoten heeft, Zo, zelfs al zeg ik van, uh, het is ingeschoten op 25 meter met dit kogeltje, dan nog kan het zijn dat hij zijn eerste schot ergens anders gaat uitkomen. Gewoon al omdat hij in die trekker niet gewoon is. Omdat hij in dat vizier niet gewoon is. Zelfs na x aantal tijd, zelfs al is hem het na een paar schoten gewoon, kan het nog zijn dat een andere schoter hier ergens anders mee uit gaat komen. Gewoon al omdat mijn ogen anders zijn dan zijn ogen. Eh... Uh, 
Zeker als je over gigantisch lange afstanden uh, gaat schieten, dan zijn er nog een hoop andere variabelen. Vooral de wind. Maar het is niet zoals ze in de films zien, van ze kijken of ze gooien misschien zelfs nog wat stof omhoog voor te zien van waar dat de wind komt. Oké, okay, de wind komt van daar, van rechts, en is ongeveer zo sterk, dus ik geef een paar klikjes met mijn kijker. Nee, want als je over lange afstanden schiet, kan het zijn dat hier over de eerste 100 meter de wind van links komt. Een beetje verder kan de wind stil zijn, omdat je tussen twee gebouwen doorgaat. Een beetje verder tussen twee andere gebouwen kan het zijn dat de wind op kop is, et cetera, et cetera. Dus over die kogelbaan, zeker als je lange, verre, onwaarschijnlijke schoten gaat doen, kan die kogel verschillende windrichtingen tegenkomen op zijn traject. Dus rekening houden met de wind is voor een groot deel een gok. De meeste uh, echte snipers die moeten dan ook verschillende schoten doen voordat ze effectief hun doel raken. Gewoon omdat ze niet weten waar ze op die moment op heel dat traject lang uh, de wind vandaan komt. Maar ook de hoogte, hè, de zeespiegel waarop dat je schiet. Als je op een berg schiet, is de lucht dunner, dus dunner lucht, minder luchtweerstand. Je koger gaat een vlakker traject hebben. Schiet je lager, ergens in de polders, waar dat veel meer luchtdruk is, gaat je kogel sneller afgeremd worden door de dikkere lucht. Uh, ook schiet je omhoog, is je doel hoger dan waar dat jij zit, of is je doel lager dan waar dat jij zit, moet je ook rekening houden met waar dat je mikt. Uh, er zijn massas variabelen, en in de film houden ze daar blijkbaar geen rekening mee. Maar ook... Uh, er is een film waar er effectief een gast op de vlucht moet voor CIA en dergelijke toestanden meer. Een verdacht wordt omdat hem de president vermoord heeft of iets in die trend, een klassiek verhaaltje. En die moet vluchten en uiteindelijk komt hem via via ergens bij een vriendin terecht en die heeft nog een oud geweer. Een punt 22, toevallig iets dat van ver op dit lijkt. Dus met deze piepklein kogeltjes. En dan gaat die man ergens uh, in dekking liggen, die begint... De schieten op de slecht trekken en die vallen ook nog eens allemaal direct morsdood neer. Nu, dit kogeltje, punt 22, is een van de kleinste, een van de zwakste kogeltjes die er zijn. Die zijn in het beste geval goed voor op konijnen te jagen, maar in de praktijk wordt die eigenlijk vooral enkel en alleen voor de sport gebruikt. Als je hiermee op iemand zijn wrak schiet, uh, de kans is heel, heel, heel erg klein dat die een direct omver gaat vallen zoals ze in een film doen. Het kan zelfs zijn dat je die raakt en dat hij nog een tijdje verder loopt zonder dat hij de goede door heeft uh, dat hem geraakt is. Onder invloed van adrenaline en dergelijke meer. Maar ook bij zwaardere kalibers, zwaardere patronen die veel krachtiger zijn dan dit, is het heel erg zeldzaam dat een mens onmiddellijk morsdood neer zou vallen moest hem geraakt worden. Uh, in de praktijk komt er, is het helemaal niet zo proper als dat in de, in de films is. Als je op mensen zou schieten, uh, er komt heel wat schreeuwen om moeder bij kijken en uh, allerlei lichaamsvloeistoffen die het rond spetteren en, en weet ik veel wat nog allemaal van onpropere dingen. Uh, een mens sterft niet van een kogel rechtstreeks. Een mens sterft in de meeste gevallen door bloedverlies. Uh, dus als je een film ziet, meestal zijn het dan de figuranten. Die vallen direct morsdood neer en de superhelden, daar mogen ze een paar keer op schieten, die blijven maar rondlopen. De realiteit ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Maar goed, uh, dat is een weetje over wapens. Misschien was dat interessant. Bedankt voor het kijken. Doei.